ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫിസിക്സ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സ് ടു അതിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നോൺ എനർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് മെക്കാനിക്സ് വണ്ണ് മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ചലനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഇത് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിശ്ചലാവസ്ഥ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അതിനാണല്ലോ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഈ റെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്സിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയാറുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു സഹയാത്രികൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുക അതിന് കാരണം എന്താണ് അയാളും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലേ അതേ ആക്സലറേഷനോട് കൂടിയിട്ട് അയാളും മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാൽ ആ ബസ്സിൻ്റെ പുറമേ റോഡിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ നമ്മളെ നോക്കുകയാണ് ബസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ നോക്കി ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നു നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഒരാൾ ബസ്സിന് പുറമേ ഇരുന്നു നോക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് മെക്കാനിക്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവറിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നോക്കുക ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അത് റെസ്റ്റിലാണോ അത് മോഷനിലാണോ മോഷനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ അത് കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒബ്സർവറിന് സിമിലർ ആണ് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും സെറ്റ് ആക്സും ഒക്കെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രം വേർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ നോക്കിയോക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനും മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട്
ബസ്സിന് പുറമെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നോക്കിയ സമയത്ത് പരാബോളിക് പാത്ത ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു വീല് ആ വീലിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് മഡ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുത് ആ മഡിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെ വീല് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ മഡ് എന്ത് ചെയ്യും അത് മൂവ് ചെയ്യും ആ മഡിൻ്റെ മോഷൻ നമ്മൾ ആ ടയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ വീലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മഡ് എന്താ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഉള്ള മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ മഡിൻ്റെ മോഷൻ നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിളിന് പുറമേ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതെന്ത് ചെയ്യും മഡ് ഇങ്ങനെ പോവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതൊരു സൈക്ലോയിഡ് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെയും ആ മഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രജക്ടറിയിൽ മാറ്റം വന്നു എന്തിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോഴാണ് വന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ വീലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെടുത്തു അപ്പോൾ സർക്കുലാർ പാത്തായി എന്നാൽ പുറമേ എടുത്തപ്പോഴോ അത് സൈക്ലോയിഡ് പാത്തായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിന് മെക്കാനിക്സിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ട്രജക്ടറിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയിലും ആക്സിലറേഷനിലും ഫോഴ്സിലും അല്ലേ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രം വെർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുക എന്തായാലും ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് വണ്ണിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് എപ്പോഴും ഒബേ ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യൂട്ടൺ ലോസ് ഫെയിൽ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലേ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ആൾവേസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റം അതായിരുന്നു മൂന്ന് നമുക്കറിയാം ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ലോ ആണ് ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ലോസും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ലോസ് എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒബേ ചെയ്യും അത്തരം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഓൾ ദ ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ആർ വാലിഡ് ഫോർ ദ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജെക്ട് നോൺ ആസ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ എല്ലാ ലോസും വാലിഡ് ആവുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോനെ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വാലിഡ് ആവുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് വാലിഡ് ആവുന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് വാലിഡ് ആവാത്ത അല്ലേ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ
അനങ്ങാറ് നിന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനും റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെലോസിറ്റി പോലും ഇല്ല അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും വെലോസിറ്റിയും ഒക്കെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം എങ്ങനെയാവണം എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്തിരിക്കും എന്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റിലിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്കറിയാം എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേ റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ എത്ര തന്നെയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള റിലേഷനും ഇവിടെ ശരിയാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷണറി ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താണ് സ്റ്റേഷണറി ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷണറി ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്തില്ല ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോഴും സീറോ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സീറോ ആണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എന്താണ് ഒരു നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക അപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ആണ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സാധ്യത ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂണിഫോം മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയുള്ള മോഷനാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ച
ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു മൈനസ് എ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയത് പോലെ തോന്നുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കി നോക്ക് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലും ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിലിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കണം ആക്സലറേഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെയിൽ ആവുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആവട്ടെ സെക്കൻഡ് ലോ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്തരം ഫ്രെയിംസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ നോക്ക് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആർ ദോസ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് റസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അതെന്താണ് അത് നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആർ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദം ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആർ ഒബേഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട്സ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ആ ഫ്രെയിമുകൾ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ അത്തരം ഫ്രെയിംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് റസ്റ്റ് ഓർ മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആക്സ് നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദം ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആർ ഒബേഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒബേ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദം ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആർ നോട്ട് ഒബേഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഈ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിംസിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഒന്നും തന്നെ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു